Olá! Nesse vídeo eu vou fazer com você o treino do cartãozinho roxo que tem. Assim que você faz o login no Apple Practice, o terceiro treino de vídeo que tem tá roxo é o avançado. Esse treino é sobre os agent nouns, que é quando um verbo vira o nome de alguém que faz aquela ação do verbo. You're going to continue. Tem algumas explicações aqui no vídeo, então eu aconselho que você abra esse treino aí no seu celular e acompanhe comigo. Filling in the blanks, but this time it's going to be just a little bit different. You're going to understand better what you're supposed to do now by doing the examples with me. So let's start. A machine that makes coffee is a coffee maker. A machine that makes coffee is a coffee maker. It ends with er. Tá, então aqui tá falando na primeira frase, uma máquina que faz café é um, um fazedor de café, uma cafeteira. Coffee maker. Se fosse para traduzir ao, ao pé da letra, seria fazedeira de café. Mas vira uma cafeteira, em português. A questão aqui é, você usa o verbo e coloca er no final, e aí aquilo vira o que faz a ação. Então, quem faz o café é a cafeteira. Então, ela é a coffee maker. Na hora de você fazer o treino de pronúncia no aplicativo, aqui você pode fazer esse, esse A com som de A ou E. É opcional, tá? Agora, nesse próximo exemplo, a frase é Uma pessoa que joga basquete é um jogador de bas basquete. Jogar é o play. Coloca o er no final, vira quem joga, que é o player. O que, que ele joga? Basquete. Então, basquete você tem que dizer antes. Fica basketball player. A person who plays basketball is a basketball player. A person who plays basketball is a basketball player. So look at this and tell me what the verb is. The verb is to make. Make becomes maker. Here the verb is to play. Play becomes player. But what does it, the machine make? It makes coffee. So it's a coffee maker. What part does the player play? He or she plays basketball. So they're basketball players. Let's take a look at the next one. How can I call a person who works in a factory? Antes de passar esse treino, então tem uma explicação rápida que tá toda em inglês, mas resumindo, o que eu tô falando naquele vídeo é o verbo, você coloca er ou or no final e vira, a ação vira quem faz a ação. Aí depois tem o que essa pessoa faz. Por exemplo, sempre vai ter um complemento aqui. Uma pessoa que trabalha em uma fábrica fica um. Uma fábrica trabalhador, em inglês. Factory é o tipo de trabalhador. Sempre ele vem antes. Factory, make, uh, sorry. Factory worker. O verbo é trabalhar, work. Então vira worker. Trabalha onde? Numa factory. Então, factory worker. É isso que você vai falar para passar essa frase, tá? Factory worker. This person is a... Factory worker. A machine that grinds coffee. Uma máquina que moe café. Moer é grind. Grind. Bastante gente usa esse termo grind para correria do dia a dia, sabe, quando a pessoa tá naquele pique, fazendo muita coisa, tá grinding, só que grind é moer, moer café, então a máquina que moe café é a coffee grinder, sempre vai seguir essa lógica, o que que ela moe? Café, então café você fala primeiro, moer é grind, então a máquina que moe é grinder,
Uma máquina que mói café é uma coffee grinder. Coffee grinder. A person who loves animals. A person who loves. Uma pessoa que ama animais. O que, que ela ama? Animais. Então, animais vem primeiro. Fica animal lover. Uma pessoa que ama animais é uma animal lover. Animal lover. A person who teaches English. A person who teaches. Aqui, uma pessoa que ensina inglês. Ensinar é teach. Quem ensina é o teacher. O que, que ele ensina? English. Então fica English teacher. English teacher. A person who drives trucks. O verbo é dirigir. Drive, dirigir. O que, que essa pessoa dirige? Caminhões, trucks. Então fica truck driver. Truck driver. A person who writes short stories. Uma pessoa que escreve short stories, histórias curtas. É short story writer. Aí, perceba que sempre quando você fala o que, que é, do que, o que, que ele escreve, o que, que ele ensina, o que, que ele joga, sempre fica no singular, sem S. Então, histórias vai virar história. Porque quando vira adjetivo, quando é o que... Sobre o que é alguma coisa, você não põe no plural. Então vai ficar short story, sem S, short story writer, escritor de histórias curtas. A person who writes short story. Short story writer. A machine that conditions the air. Essa você provavelmente já conhece. Uma máquina que condiciona o ar. É o ar condicionado, né? Condicionador de ar. Fica air. Ar primeiro. O que, que ele condiciona? O ar. Então, o ar vem antes. E condicionar. Condition. Condition. Você coloca só o er no final. Vira conditioner. Air. Conditioner. Air conditioner. A person who... Algumas pessoas chamam o ar-condicionado, air conditioner, de AC, que é a letra A e a letra C. AC, que é o A de air, e o C de conditioner. A próxima frase é a person who fights fires. É, bombeiro, em inglês, é uma palavra que se você tenta falar assim, logo de primeira pode ser que pareça difícil. Mas é só juntar do jeito que a gente faz aqui. O que, que ele combate? O fogo. Fire. Então, fire, que é fogo bem antes. E depois, combater, lutar. Fight. Vira fighter. Quem luta é o fighter. Quem fight é o fighter. Quem drive é o driver. Quem love é o lover. Entendeu? Então, agora aqui fica fogo, luta. Fire, fighter. Fire, fighter. A person who trains animals. A person who trains animals. Uma pessoa que treina animais. O verbo é treinar. O que, que ela faz? Treina. Então, ela é uma trainer. O que, que ela treina? Animais. Então, animal trainer. Animal trainer. A person who collects taxes. A person who collects. Esse é um pouco diferente. Uma pessoa que, que recolhe taxas. Taxes, é imposto. É uma tax collector. Collector, diferente de todos os outros que a gente treinou até agora, termina com O-R. Or. Collector. O som acaba sendo o mesmo de er. É só para você saber que não é collector, é collector que se escreve, tá? A person who collects taxes is. O que, que ela recolhe? Tax. Lembra que não pode ser taxes, porque não pode estar no plural. 
E o que, que ela faz? Ela collect. Então, ela é uma collector. Tax collector. Tax collector. A person who reviews books. Uma pessoa que revê, faz revisão de livros. Reviews books. O que, que ela revê? Book. Então, book vem primeiro. O que, que ela faz? Ela review. Então, ela é uma reviewer. Book reviewer. Book reviewer. A machine that dries... A machine that dries cloths é uma máquina que seca tecidos. Clo uh, clothes, né? roupas. O singular de clothes é cloth, que é tecido. Então, na hora de fazer, o que que seca? Cloth, tecido. Você coloca isso antes no singular. Então, vira cloth. E o que que ela faz? Ela seca. Dry. Então, ela é uma dryer. Cloth dryer. Cloth dryer. A person who writes speeches. Uma pessoa que escreve palestras. Speeches é uma... O que, que ela escreve? Speech. Speech vem primeiro. O que, que ela faz? Write. Então, ela é uma writer. Speech writer. Speech writer. A person who writes speeches. Speech writer. A person who may... Eu não comentei antes, mas para todos eles... O que, que a pessoa faz, ou do que, que ela é professora, por exemplo, tem que ser mais alta na hora de falar. Então, o coletor de impostos fica, recolhedor de impostos. Tax, que é imposto, tem que ir lá para cima. Tax collector. Professor de inglês. English, que é inglês, do que, que ele dá aula, vai lá para cima. Fica. English teacher. Qual foi outro exemplo? Os amantes de animais. Fica animal, bem alto. Animal lover. Do, o que, que ele ama? Animais. Então, animal fica mais alto. A máquina que moe café. O que, que ela moe? Café. Café fica mais alto. Coffee grinder. E a última frase é uma pessoa que faz leis. É um fazedor de leis. O que ele faz? Law. Law vem primeiro. Law é lei. E fazer é make. Então, quem faz, quem make é o maker. Ou a maker. Make laws. Lawmaker. Esse treino é bem curtinho. Mas é muito interessante, bem interativo. É muito melhor do que você ficar só assistindo alguém falando numa videoaula como funciona, né? Porque aqui você precisa agir, interagir e falar para conseguir passar. Experimenta esse treino e deixe no comentário o que você achou. Até a próxima!